హై స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు జయదేవ్ అకాడమీ మనం పంచాయతీ సెక్రటరీస్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్కి అవసరమైన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్విక్ రివిజన్గా చేసుకుంటున్నామండి అందులో భాగంగా మీకు ఫిజిక్స్ అనేవి అన్ని చాప్టర్స్లో ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్లు వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు అనేవి మీకు ఈ యొక్క ప్లేలిస్ట్లో పొందపరచడం జరిగిందండి మన జయదేవ్ అకాడమీ అనేటువంటి సైట్కి వెళ్ళి మీరు కనుక చూసినట్టయితే హోమ్లోనూ ఉన్నవండి మరియు ప్లే లిస్ట్ అని ఉంటుందండి ప్లేలిస్ట్లో కనుక మీరు క్లిక్ చేస్తే ప్లే లిస్ట్లో మీకు కావాల్సినటువంటి ఫిజిక్స్లో ఉన్నటువంటి తొమ్మిది చాప్టర్స్ మీద అన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మరి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ప్రశ్నలు జవాబులు అనేవి మీకు కిక్ రిఫరెన్స్ ద్వారా మీకు ఇవ్వడం జరిగిందండి అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీలో వచ్చేటటువంటి ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు అనేవి మీకు ఈ ముందు ఉన్నటువంటి పంచాయతీ సెక్రటరీస్కి ఏప్రిల్ ట్వంటీ వన్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని మరియు నెక్స్ట్ మంత్లో ఉన్నటువంటి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కెమిస్ట్రీలోని మనకి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాన్ టాపిక్ ఇచ్చేవి కొన్ని అంశాలు అనేది డిస్కస్ చేయబోతున్నామండి చూడండి ఈ యొక్క మనం మూలకము ఎలిమెంట్స్ అనేవి మన యొక్క ఆవర్త ఆవర్తన పట్టికలో కనుక చూసినట్లయితే ఇప్పటి వరకు మనకి నూట పద్దెనిమిది మూలకాలు అనేవి ఉన్నాయండి హైడ్రోజన్ నుంచి ఒగా నెషన్ అనేటువంటి నూట పద్దెనిమిదవ మూలకం వరకు మన యొక్క ఆవర్తన పట్టికలో మనం పొందు పొందుపరిచి ఉన్నామండి వీటికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి ఆవర్తన పట్టిక నుంచి ఒకటి రెండు ప్రశ్నలు అనేవి రావడం జరుగుతుంది మొన్న కూడా మనం కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ చూసినట్టు ఆవర్తన పట్టిక మీద ప్రశ్నలు అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి కాబట్టి ఈ యొక్క ఆవర్తన పట్టిక గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే అసలు మూలకము ఎలిమెంట్ అనేటువంటి మాటని కనిపెట్టినటువంటి శాస్త్రవేత్త రాబర్ట్ బాయిల్ అండి రాబర్ట్ బాయిల్ కాయిండ్ బై ఎలిమెంట్ అన్నాడండి అసలు ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటండి ఎలిమెంట్ అంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ధర్మాలు ఉండి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధర్మాలు అవి భౌతికంగా రసాయనికంగా ఉండి ఇతర పరమాణువుల మీద ఆధారపడినటువంటి పదార్థాన్ని మూలకము అంటామండి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ధర్మాలు ఉండి అవి రసాయనికంగా భౌతికంగా ఇవి ప్రత్యేక ధర్మాలు ఉండి ఇతర పరమాణువుల మీద ఆధారపడిన పదార్థాలని మూలకము లేకపోతే ఎలిమెంట్ అంటారండి ప్రతి మూలకానికి ఈ యొక్క హైడ్రోజన్ నుంచి ఒగానెషన్ నూట పద్దెనిమిదవ మూలకం వరకు వీటికి పేర్లు అనేవి ఉన్నవండి ఆ పేర్లతో పాటు ప్రత్యేకమైన సంకేతాలు ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇవి సింబల్స్ అని మనం ఈ యొక్క కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ అయితే అనేవి దైనందిన జీవితంలో వాటి యొక్క పేరుని మనం సింబల్స్లో గుర్తించుకుంటున్నామండి ఈ సింబల్స్ అనేవి ఈ నూట పద్దెనిమిది మూలకాలకి రకరకాలుగా ఇవ్వబడ్డాయండి కొన్ని వచ్చేసరికి గ్రహాల పేర్లు ఇవ్వడం జరిగింది కొన్ని వచ్చేసరికి వాటిని కనుగొన్న ప్రదేశాన్ని బట్టి వాటికి సింబల్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది మరికొన్ని కానీ వచ్చేసరికి ల్యాటిన్ నేమ్స్ మీద ఇవ్వబడ్డాయండి కాబట్టి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చేసరికి ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయినటువంటి ఈ యొక్క ప్రశ్నల ప్ర పరంపర అనేది ఆవర్తన పట్టికలో వరకు వెళ్తుందండి కాబట్టి మన స్టార్టింగ్లో ఉన్నటువంటి వీటి యొక్క పేర్లు అనేది తెలుసుకుంటాం వాటికి సంకేత నామాలు లేక సంకేతాలు ఏమని ఇచ్చారు అవి మనకి ఎగ్జామ్లు ఎలా వస్తాయి అనేది చూసినట్లయితే చూడండి కొన్ని మూలకాలకు వచ్చేసరికి ల్యాటిన్ నేమ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి ల్యాటిన్ నేమ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ల్యాటిన్ నేమ్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఇలా అడిగారు అనుకోండి క్యూప్రోమ్ అని ఏ మూలకాన్ని అంటారు అని అడిగారు అనుకోండి దాని యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ సారీ ఈ యొక్క సింబల్ అనేది తెలియాలి కాపర్ అనేది తెలియాలి కాబట్టి మనం ఒక క్రమబద్ధంగా వీటిని తెలుసుకోవడం వల్ల మనకి ఎగ్జామ్ లో వీటి నుంచి ఒక మార్క్ అనేది మనం పొందడానికి అవకాశం ఉండేదండి ఇదివరకు అయితే ఎగ్జామ్స్ లో కంటిన్యూస్ గా వీటి మీద ఒక ప్రశ్న అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు కూడా కెమిస్ట్రీ భాగం అనేది పెరిగిందండి మనం కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ కింద చూస్తే కెమిస్ట్రీ గురించి పదకొండు ప్రశ్నల పైన ఇచ్చారు అది కష్టమైన ప్రశ్నలు అనేది ఇచ్చారు అయితే ఇది ఏపీపీఎస్సి ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఇవ్వకపోవచ్చు కాకపోతే ఇలాంటి ప్రశ్నలు అనేవి అడగడానికి అవకాశం ఉందండి ఇది వరకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఫిజిక్స్ బయాలజీ ఇచ్చేవాళ్ళు కెమిస్ట్రీ అనేది ఒకటి రెండు ప్రశ్నలు అనేది ఇవ్వడం జరిగేది మెయిన్ లైఫ్ సరికి ఓర్స్ మీద ఇచ్చేవాళ్ళు అల్యూమిని ఏ ముడి ఖనిజం నుంచి లేకపోతే ఈ యొక్క ఇనుముని ఏ ముడి ఖనిజం తీసేవాళ్ళు ఇట్లా ఒక రెండు మూడు ప్రశ్నలతో సరిపెట్టేవాడు అయితే ఇప్పుడైతే 
పదకొండు ప్రశ్నల దాకా ఇవ్వడం జరిగిందండి అంటే కెమిస్ట్రీ పార్ట్ అనేది కూడా పెంచుతున్నాడు కాబట్టి దాన్ని ఉద్దేశించి మనం కూడా ఈ యొక్క ఒక్క మార్కే మన యొక్క ర్యాంకును నిర్ణయించింది కాబట్టి ప్రతి చిన్న విషయం కూడా ఇది మనకి చిన్న విషయమే నాకు వచ్చు అనుకుంటున్నారు అయితే ఇవి మనకి ఎగ్జామ్లు అడిగినప్పుడు వీటి యొక్క నేమ్స్ ఇంపార్టెన్స్ బట్టి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇంకా ప్రత్యేకం చెప్పాలంటే మన ఏబిబిఎస్ ఎగ్జామ్ లో మైనస్ మార్కింగ్స్ అనే పెట్టారు ఈ మైనస్ మార్కింగ్స్ ఒక ఉద్దేశం అంటే యాక్యురసీ టైం ఫ్యాక్టర్ యాక్యురసీ టైం ఫ్యాక్టర్ కానీ లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఒక మార్క్ పోవడం కాదు మళ్ళీ మైనస్ లో కూడా లాస్ అయ్యి ర్యాంకింగ్ లో ఎక్కడా ఉంటాం కాబట్టి ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి మీకు ఒక మార్క్ అనేది తెచ్చి పెట్టిందండి ఇది పంచాయతీ సెక్రటరీ అవ్వచ్చు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ లో అయినచ్చు దీనికి లాంగ్ టర్మ్ లో మనం ఇవి రూపొందించడం జరుగుతుందండి కాబట్టి ఈ నూట పద్దెనిమిది మూలకాలు ఉన్నటువంటి ఆవర్తన పట్టికలు కొన్నిటికి లాటిన్ నేమ్స్ ఇవ్వడింది కొన్ని గ్రహం పేర్లు ఇవి ప్లానెట్స్ పేర్లు గ్రహం పేర్లు ఇవ్వడింది కొన్ని అవి కనుగొన్న ప్రదేశాన్ని బట్టి పేర్లు అనేటివి ఇవ్వండి కొన్ని శాస్త్రవేత్తల పేర్లు కూడా ఇవ్వటం అనేది జరిగింది అవి ఏ మూలకాలు మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా వస్తాయి అనేది ఈ వీడియో ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం చూడండి ఈ యొక్క లాటిన్ నేమ్స్ కానీ చూస్తే సోడియం సోడియం ని నేట్రియం అంటారండి నేట్రియం అంటారండి లాటిన్ లో అందుకని సోడియం కి ఎన్ఏ అనేది ఈ యొక్క సంకేత నామం అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి సింబల్ ఎన్ఏ అని ఇచ్చారు అదే పొటాషియం చూడండి పొటాషియం ని క్యాలియం అంటారు కాబట్టి కే అనే సింబల్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇంకా చూడండి కాపర్ ని క్యూప్రోమ్ క్యూప్రోమ్ అంటారండి కాబట్టి సియు అనేటటువంటి నామం ఇవ్వబడిందండి సిల్వర్ సిల్వర్ వచ్చేసరికి అర్జెంటం అర్జెంటం అనేటువంటి యొక్క సింబల్ ఇవ్వడం జరిగిందండి కాబట్టి సిల్వర్ ని ఏజి అంటారండి ఏజి అంటారండి ఏజి దీని యొక్క సింబల్ అండి అదే బంగారం వచ్చేసరికి ఆరం ఆరం అంటారండి ఆరం అంటే ఏయు వీటిలో నుంచి ఒక ప్రశ్న అనేది రావడానికి అవకాశం ఉందండి ఏయు ఆర్ ఆరం అనేటటువంటి లాటిన్ నియమ్ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మూలకాన్ని గుర్తించము అంటారు గతంలో ఇచ్చారండి ఏయు మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది చూడండి ఇకపోతే టిన్ ఆరు తగరము టిన్ ఆరు తగరాన్ని వచ్చేసరికి స్టానం అంటారండి స్టానం అంటే ఎస్ఎన్ స్టానం దాని సింబుల్ వచ్చేసరికి ఎస్ఎన్ నెక్స్ట్ వస్తే యాంటిమోనీ యాంటిమోనీ స్టీబియం అంటారండి స్టీబియం అంటే ఎస్బి ఎస్బి దాని యొక్క సైంటిఫిక్ సింబల్ అండి నెక్స్ట్ వస్తే మెర్క్యూరీ మెర్క్యూరీ వస్తే హైడ్రోర్జిమ్ అంటారండి హైడ్రోర్జిమ్ అంటారండి హెచ్జి దీని యొక్క సింబల్ వచ్చేసరికి హెచ్జి అండి హైడ్రాజిరం అంటారండి ఈ నెక్స్ట్ గా వచ్చేసరికి లెడ్ లెడ్ అని సీసము లేకపోతే లెడ్ అంటారు దీన్ని ప్లంబం అంటారండి దీని యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసరికి పిబి పిబి అంటారండి నెక్స్ట్ టంగ్స్టన్ 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 వచ్చేసరికి లాటిన్ లో దీన్ని ఓల్ ఫ్రమ్ అంటారు దీనికి ఈ యొక్క సింబల్ వచ్చేసరికి డబ్ల్యూ అండి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ వచ్చేసరికి సింబల్ ఓల్ ఫ్రమ్ ఓల్ ఫ్రమ్ అనే లాటిన్ నేమ్ ఉన్నటువంటి పదార్థం ఎలిమెంట్ ఏది మూలకం ఏది అంటారు లేకపోతే టంగ్స్టన్ యొక్క లాటిన్ నేమ్ ఏమిటి అనేసి ఈ ఆప్షన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇవి కొంచెం కష్టంగా ఉండి గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ యొక్క ఓల్ ఫ్రమ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ టంగ్స్టన్ అనేది ఓల్ ఫ్రమ్ డబ్ల్యూ అనేది దాని యొక్క సంకేత నామము ఇక నెక్స్ట్ గా చూస్తే ఐరన్ ఐరన్ ని ఫెర్రమ్ ఫెర్రమ్ అన్నారు ఎఫ్ఇ అనేది దాని యొక్క సింపుల్ అండి కాబట్టి మనం లాటిన్ నేమ్స్ ఇవ్వడినటువంటి మూలకాలు ఆవర్తన పట్టికలు ఉన్న వాటి గురించి ఈ యొక్క భాగంలో తెలుసుకున్నామండి ఇక నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే గ్రహం పేరు ఈ యొక్క ప్లానెట్ పేరును పెట్టి కొన్ని మూలకాలకి పేర్లు అనేది పెట్టారండి ఇవి కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ చూడండి మీకు అర్థమైనది ఇప్పటికి ఈ యొక్క యురేనస్ అనేటటువంటి గ్రహం పేరును బట్టి యురేనియం అనేటటువంటి మూలకం వచ్చింది దాని యొక్క సింబుల్ వచ్చేసరికి యు యురేనియం అనేది మనం ప్రతినిత్యం చదువుతూనే ఉండడం చూస్తానండి కానీ యురేనియం ప్రాబ్లం లేదండి ఇక చూడండి నెఫ్టియో నెఫ్టియోన్ వచ్చేసరికి నెఫ్టూనియం అనేటువంటి మూలకము ఉన్నదండి దాని పేరు పెట్టడం జరిగింది దాని యొక్క సింబుల్ వచ్చేసరికి ఎన్పి నెఫ్టూనియం వచ్చేసరికి ఎన్పి అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్లూటో ఫ్లూటోకి వచ్చేసరికి ప్లూటోనియం ప్లూటోనియం అనేది దాని యొక్క పేరు పెట్టడం జరిగిందండి దాని సింబల్ వచ్చేసరికి పియు ప్లూటో గ్రహం ద్వారా ప్లూటోనియం అనేటువంటి పదార్థానికి ఈ యొక్క ప్లూటోనియం అనే పేరు పెట్టండి పియు అనేది దాని యొక్క సింబల్ గా చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ వస్తే మెర్క్యూరీ మెర్క్యూరీ అనేది మన గ్రహం ఉందండి ప్లానెట్ ఉంది దాన్ని బట్టి మెర్క్యూరీ అనేటటువంటి పదార్థానికి ఆ పదార్థాన్ని మెర్క్యూరీ అని పెట్టడం దానికి హెచ్జి అనే సింబల్ కూడా మనం పెట్టుకోవడం జరిగింది ఇవన్నీ ఈ నాలుగు వచ్చేసరికి గ్రహాల పేరుల మీద ఎలిమెంట్స్ కి నేము
కొన్ని ప్రదేశాల్లో కనుగొనడం వల్ల ఆ ప్రదేశం పేరు ఆ దేశం పేరు అనేది రావడం జరిగిందండి చూడండి ప్రదేశం పేరు కనుక చూస్తే జర్మనీలో కనుగొనడం వల్ల జర్మేనియం అనేటటువంటి పేరు వచ్చిందండి పదార్థానికి జర్మనీలో కనుగొన్నారు జర్మేనియం ని జర్మనీలో కనుగొన్నారు అందుకని ఆ యొక్క సింబల్ వచ్చేసరికి జిఎం జర్మేనియం జిఎం అనేది వచ్చిందండి పొలోనియం ని పొలోనియం పోలాండ్ లో కనుగొన్నారండి పోలాండ్ లో కనుగొనడం వల్ల దానికి పొలోనియం అనేటువంటి పేరు పెట్టారు దానికి పిఓ అనేటువంటి సంకేతం కూడా పెడతాం జరిగిందండి ఇక నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఫ్రాన్సియం అనేటటువంటి మూలకాన్ని ఫ్రాన్స్ లో కనుగొన్నారు కాబట్టి దానికి ఎఫ్ఆర్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్షియం అనేసి పేరు పెడతాం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అమరేషియం అనేటువంటి మూలకాన్ని అమెరికాలో కనుగొన్నారు దానికి ఏఎం అనేటువంటి సింబుల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కాలిఫోర్నియం అనేటువంటి ఎలిమెంట్ ని కాలిఫోర్నియాలో కనుగొన్నారు కాబట్టి దానికి సిఎఫ్ సిఎఫ్ అనేటువంటి సింబుల్ ఇచ్చారండి ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బెర్కీలియం బెర్కీలియం అనేటువంటి ఎలిమెంట్ ని బెర్కిలి అనే ప్రదేశంలో కనుగొనడం వల్ల దానికి బీకే అనేటువంటి సింబుల్ ఇవ్వడం జరిగిందండి కాబట్టి ఇది ప్రదేశం ద్వారా ఎక్కడైతే కనుగొనబడిందో ఆ మూలకము ఆ మూలకం పేరు అలా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ గానే మనం భావించవచ్చు అండి ఇక చూడండి మనకి శాస్త్రవేత్త ఉన్నటువంటి పేరుల్ని యొక్క ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో ఉన్న శాస్త్రవేత్తల పేర్లు మెమోరబుల్ గా వారి యొక్క గుర్తుగా కొన్ని మూలకాలకు అనేది పెడతాం జరిగిందండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి మేడం క్యూరీ పేరుని క్యూరియం అనేటటువంటి మూలకానికి పెట్టి పెడతాం జరిగిందండి దీనికి సింబుల్ వచ్చేసరికి సిఎం సిఎం అనేది సింబుల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి మేడం క్యూరీ క్యూరియం ఐనిస్టీన్ ఐనిస్టీన్ ఐనిస్టీనియం అనేటటువంటి ఎలిమెంట్ పెడతాం జరిగిందండి ఈఎస్ దాని సింబుల్ వచ్చేసరికి ఈఎస్ ఫెర్మి ఫెర్మి మీకు మనకు తెలుసు అండి మొట్టమొదట రియాక్టర్ అను రియాక్టర్ ని తయారు చేసినటువంటి శాస్త్రవేత్త అండి సికాగో కాబట్టి ఆయన స్మారకార్థంగా ఈ యొక్క ఫెర్మియం అనేటటువంటి మూలకానికి అమూలకానికి ఫెర్మి అని పెట్టారండి దానికి సింబుల్ వచ్చేసరికి ఎఫ్ఎం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మెండలిఫ్ అండి మెండలిఫ్ స్మారకార్థం మెండిలీనియం మెండిలీనియం అనేటటువంటి యొక్క పదార్థానికి యొక్క మెండిలీనియం అనేటువంటి పేరు పెట్టడం జరిగింది ఎండి దాని యొక్క సింబల్ అండి నోబెల్ వచ్చేసరికి నోబిలియం దీని యొక్క సింబల్ ఎన్బి అని పెట్టుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లారెస్ లారెస్ వచ్చేసరికి లారెన్షియం ఎల్ఆర్ అని పెట్టుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రోదర్ ఫార్డ్ ఆర్ఎఫ్ రోదర్ ఫోర్డియం అనేటువంటి ఎలిమెంట్ కి పెడతాం జరిగింది సిబోర్గ్ వచ్చేసరికి సిబోర్గియం ఎస్జి అనేటటువంటి సింబుల్ ఇవ్వడం జరిగిందండి దీనికి రోజు ఆర్ఎఫ్ దీనికి ఎస్జి అనేది ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇవి శాస్త్రవేత్తల మెమోరబుల్ వారి యొక్క సంస్మరణార్థం వారి యొక్క గుర్తుగా ఈ యొక్క మూలకాలకి పేర్లు అనేవి పెడతాం అనేది జరిగింది కాబట్టి మనకు ఉన్నట్టు ఇప్పటి వరకు లభ్యమైనటువంటి ఈ యొక్క హైడ్రోజన్ నుంచి నూట పద్దెనిమిదవ మూలకం అనేటువంటి ఒగానెస్సన్ మూలకం వరకు ఈ యొక్క సింబల్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది వాటికి ఈ యొక్క ప్రదేశాలను బట్టు ఇట్లా రకరకాల పేర్లు అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవి ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి రేపు ఎగ్జామ్ లో వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి అంశాలుగా మనం భావించవచ్చండి కాబట్టి కెమిస్ట్రీలో ఇవి మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అంశాలను మనం ముందు ముందు చదువుకుంటామండి మనకి ఇవి పంచాయతీ సెక్రటరీకి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ అన్నిటికీ ఉపయోగపడే విధంగా మనం తయారు చేయడం జరిగిందండి కాబట్టి మన జయదేవ్ అకాడమీలో మీరు ఆ యొక్క వెబ్సైట్ లో ప్రయ ప్రవేశించిన ప్లే లిస్ట్ లో చూసుకోండి లేకపోతే హోమ్ లోనే ఉంటాయండి కాబట్టి వీటిని మీరు చక్కగా ఉపయోగించుకొని మంచి మార్కులు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇప్పుడు మంచి మార్కులు అనేవి రావడానికి అవకాశం ఉందండి ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ కూడా చాలా డెప్త్ గా అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ట్రెండింగ్ ని బట్టి ఇలా వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఉంది మూలాల నుంచి ప్రశ్నలు అనేవి అడుగుతున్నారు ఒకసారి ఈ వీడియో వినటం వల్ల మీకు ఏదైనా ఒక మార్కు కలిసే అవకాశం ఉండదు నష్టం ఉండదండి మనం మూలాల కా నుంచి రూట్ లెవెల్స్ నుంచి వెళ్ళటం వల్ల ఆర్ అండ్ డి లేటు కరెంట్ అఫైర్స్ లో మనం కవర్ చేస్తాం కాబట్టి కంపల్సరిగా మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా రిఫర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయమని బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి మీకు ఇమీడియట్ గా ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మన జయదేవ్ అకాడమీ తరఫున మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నోటిఫికేషన్స్ అనేవి ఇమీడియట్ గా వస్తాయండి ఇమీడియట్ గా మీకు రావడానికి మేము కృషి చేస్తున్నాం ఒక సిస్టమేటిక్ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా వెళ్తాము ఇంకోటి వచ్చేసరికి నోటిఫికేషన్ 
అనుసరించి మా యొక్క వే ఆఫ్ టీచింగ్ అనేది మార్చుకుంటాం అప్పుడు నోటిఫికేషన్కి వచ్చినటువంటి అమూల్యమైన సమాచారం ముందు ముందు ఇవ్వడానికి మేము ప్రయత్నాలు అనేవి చేస్తున్నామండి మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఇమీడియట్గా రావాలంటే మీరు కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి ప్లస్ బెల్ బటన్ క్లిక్ చేసుకుంటే ఇమీడియట్ అప్ అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మన జయదేవ అకాడమీ ద్వారా మీకు రావడానికి అవకాశం ఉందండి ఇంతవరకు మన యొక్క ఛానల్ని మీరు చూసినందుకు మరొకసారి జయదేవ అకాడమీ తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ అన్నారు